ഹായ് ആൻ ബിജേഷ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവില്ലാതെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അക്കോറിയം തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനായി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പി അതേപോലെ പായൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഗപ്പി ഗപ്പി ഫിഷ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളാരം കല്ല് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അക്കോറിയം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ഈ കുപ്പി ഗ്ലാസ് കുപ്പി നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകി വയ്ക്കുക കഴുകിയതിന് ശേഷം അടുത്ത നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഇതും നന്നായി നിന്ന് കഴുകി ഇതിൽ ചളിയെല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണേൽ ഇടാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ് കുപ്പി പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ ഇതേപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം താഴെ അടിത്തട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഇപ്പോൾ വെള്ളാരം കല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ മണലൊക്കെ അരിച്ച് കിട്ടുന്ന വെള്ളാരം കല്ലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഴയിലോ പുഴയിൽ പുഴയുടെ തീരത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെള്ളാരം കല്ലുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിവിടെ മണലരി മണലിൽ നിന്ന് ലോഡ് വരുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അതേപോലെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോട്ട് നീക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ കിണറ്റിലെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഇതേപോലെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പായലാണ് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഈ വളരുന്ന വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പായൽ ഇത് നമ്മൾ പഴയ കുളങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടാൻ കാണാൻ സാധ്യതയാണ് സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തത് അതേപോലെ ഈ പായൽ അത് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക ആ കല്ലിൻ്റെയും ഇത് നമ്മുടെ ആ പായലിൻ്റെ വേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഇതൊന്ന് കല്ലിൻ്റെ ഇടിയ ഇടി ഇടയിലായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ പായൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അക്വോറിയത്തിൻ്റെ അകഭാഗം ഫിനിഷിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്വോറിയത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇത്ര സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇനി വേറെ വല്ല ചെടികൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അക്വോറിയം പായലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അക്വോറിയം പായലൊന്നും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പായലാണ് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ ഗപ്പി ഫിഷാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഗപ്പി ഫിഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഫിഷുകളെ പോലെയല്ല അത്ര കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മൾ ഈ പായലിൽ വരുന്ന അഴുക്കും എല്ലാം അത് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് മൂടുന്നില്ല സോ നമ്മൾക്ക് ഈ മോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അക്വോറിയത്തിലൊക്കെ മോട്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിലില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്വോറിയം സെറ്റായി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റും വേണ്ട ഏകദേശം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിന് വേണമെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ ഈ കുപ്പിയൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അക്വോറിയം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അത്ര പെയിൻറ്റ് വർക്കറൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് അത് വ